വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ് പഴയ ഷർട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് തയ്ച്ച ടോപ്പാണിത് മോളിട്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫോട്ടോസാണ് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം പോക്കറ്റിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഒരു സ്റ്റിച്ച് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കോളറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴേക്കായിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോളറിൻ്റെ താഴെ തൊട്ടാണ് ടോപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നത് ഫുള്ള് ബാക്കി കിട്ടുന്ന ഫുള്ള് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലെങ്ത് അതിന് ശേഷം കൈയുടെ ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഷോൾഡർ ഇലോൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് വശത്തേക്കും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വീതം അതുപോലെ തന്നെ ആം ഹോൾ കേവ് എടുക്കുന്നതും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വശത്തും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു വൺ ഇഞ്ചിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഷേപ്പ് കൊടുത്തെടുക്കാം അവിടെ എളുപ്പെടുത്തി എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ചെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ വിട്ട് ഞാനിവിടെ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വശത്തേക്ക് അതായത് സെവൻറ്റീൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്രയും എടുക്കാം ചെസ്റ്റിൻ്റെ വിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷേപ്പ് വിട്ടും എല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം താഴ്ഭാഗം പക്ഷേ ഒട്ടും വിരിവ് കളയാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നത് താഴ്ഭാഗത്തെ ഫുള്ള് വിരിവും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തി എടുക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കും ടോപ്പിന് കൂടുതൽ ഭംഗി കിട്ടുന്നത് ഇത്തിരി ലെങ്ത് ഉള്ള ടൈപ്പ് ടോപ്പാണ് ഞാൻ തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ജീൻസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പ് അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയൊരു ഇലാസ്റ്റിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം ബാക്കിലത്തെയും ഫ്രണ്ടിലത്തെയും രണ്ട് പീസായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്കും കൂടി അടയാളപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം ബാക്ക് വശം കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക ബട്ടൺസ് ഉള്ള ഭാഗമാണ് ഫ്രണ്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നത് മറ്റേത് ബാക്ക് വശമായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നെക്ക് വിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ടേ കാലാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട് കൂടുതൽ വേണേൽ രണ്ടര കൊടുക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം രണ്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പമാവുകയുള്ളൂ ഇനി ബാക്ക് വശത്ത് രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ വിട്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്രയും ഡെപ്ത് എടുക്കാം ഡെപ്താണ് രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലും എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഡെപ്ത് എടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ മൂന്നിഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നല്ല ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം രണ്ട് ഭാഗവും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിൽ ഒരു നാല് അല്ല അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഇറക്കത്തിൽ ഒരു ബട്ടൺസ് വെക്കാൻ തക്കവണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അത് മറക്കരുത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്താലും മതി ഇനി സ്ലീവും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ഷർട്ടിൻ്റെ സ്ലീവ് തന്നെ എടുത്തതിന് ശേഷം സെവൻ ഇഞ്ചിൽ ഒരു സെവൻ ഇഞ്ചാണ് ഇറക്കം എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് രണ്ടര ഇഞ്ചിലൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു വിത്ത് മുകൾ ഭാഗത്ത് സെവൻ ഇഞ്ചും താഴ്ഭാഗത്ത് ഒരു ഫൈവ് ഇഞ്ചും വരുന്നുണ്ട് നീ ലെങ്ത്തിന് താഴേക്ക് ഒരു നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അമ്പർല കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അമ്പർല കട്ടാണ് നീ ലെങ്ത്തിന് താഴേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് തയ്ച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്ന സ്ലീവ് അതിനായിട്ട് ബാക്കി വന്ന തുണി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വെച്ച് ഒരു സിക്സ് ഇഞ്ചിൽ കൂടി ഇറക്കത്തിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് ആ അനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഇറക്കം ഞാനിവിടെ സിക്സ് ഇഞ്ചിൽ ഇറക്കം എടുത്ത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി രണ്ട് കൈക്കുള്ളതും ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം സെൻറ്ററിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് കൊടുത്ത് എടുക്കുക ഡിസൈനിങ് ഇല്ലാതെയാണ് ടോപ്പ് തയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പീസും കൂടി ഞാൻ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിലെയും ഫ്രണ്ടിലെയും നെക്ക് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കട്ടിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഇലാസ്റ്റിക്കും കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്
ഇത് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അടിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിലുള്ള എക്സസൈസായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള തുണി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം കണ്ടു ഇപ്പം നമ്മൾ ബാക്ക് വശത്ത് ഒരു വലിയൊരു തുണിയായിരുന്നല്ലോ എടുത്ത് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഷേപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് മടക്കി അടിച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു സൂചിയും നൂലും കൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്കൂടെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നല്ല നീറ്റായിട്ടിരുന്നോളും ഒട്ടും പൊങ്ങി വരികയൊന്നും ചെയ്യില്ല ഇതുപോലെ വെച്ചൊന്ന് മടക്കി അടിക്കുക ഇനി ബാക്ക് വശവും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരേ ഫ്രണ്ടിലെ പോലെ തന്നെ ഒരേപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ല വശങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചെറിയ കട്ട് കൊടുത്തെടുക്കുക നേരത്തെ ബാക്ക് വശം ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ചിലും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി അതിലേ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക തുണികൾ തമ്മിൽ അതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടെടുക്കുക ആ തുണിയൊന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇട്ടെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഷാർപ്പ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് വേണം ബാക്ക് എഴുത്ത് നീറ്റാക്കി എടുക്കാൻ ചുളിവൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും ചുളിവ് വരാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ചൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ബാക്ക് വശം നല്ല നീറ്റായിട്ടിട്ടും താഴ്ഭാഗം ഒന്നും ഒട്ടും ചുളുക്ക് വരാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് വശവും ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്ക് വശത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ മടക്കി അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഷോൾഡറും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ട് വശവും നല്ല വശങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഹാഫ് ഇഞ്ചിൽ ഷോൾഡർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൂടെ കൊടുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കൈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് കൈ നമുക്ക് അമ്പ്രല ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനായി നല്ല വശങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ നടുക്ക് സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു കട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഒരേപോലെ വെക്കുക നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു കൈ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ കൈയും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് താഴ്ഭാഗവും കൂടി ഒന്ന് മടക്കി അടിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് പിക്കോക്ക് പ്രസർ ഫുട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മടക്കി അടിച്ചു കൊടുക്കാം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ പിക്കോക്ക് ഫുട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം മടക്കി അടിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് വശവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്ലീവും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടും നമ്മളിങ്ങനെ പിക്കോക്ക് ഫുട്ടിട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മടക്കി അടിച്ചാൽ ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് അമ്പ്രല ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് കൈയും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനായിട്ട് ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നോ മുട്ട് സൂചിയോ വല്ലതും നമ്മളൊന്ന് കുത്തി കറക്റ്റ് ഷോൾഡറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും കൈയുടെ സെൻറ്ററിലും ആയിട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പം നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പം രണ്ട് കൈയും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ബാക്ക് ബാക്ക് വശം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് നമ്മൾ അളവെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുക ഞാനിവിടെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഫുള്ള് താഴ്ഭാഗത്തെ ആ അമ്പ്രലയുടെ ഫുള്ള് വിരുവും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം സൈഡ് ചെയ്യാൻ ആ നീ ലെങ്ത്തിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അമ്പ്രലയുടെ അവിടേക്ക് ഫുള്ള് കൊടുക്കുക ഇനി സ്ലീവിൻ്റെ അവിടെ എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് കൊടുത്തെടുക്കുക ചെസ്റ്റ് വിട്ട് ചെസ്റ്റ് വിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ വരുന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടെയും എത്രയാണോ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഇലാസ്റ്റിക് വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഷേപ്പിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക് വെക്കേണ്ട ഇടം ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അത് കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചെടുക്കുക ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഇനി അവിടെയാണ് ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ചാണ് ഞ
ഒന്ന് വലിച്ച് പിടിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ബാക്കിലും കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം രണ്ട് വശത്തും ഇനി സൈഡ് അടിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതിൽ കൂടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വശമാണ് ആദ്യം അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഒരു പോക്കറ്റൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അപ്പുറത്തെ വശം അടിച്ചെടുക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പോക്കറ്റ് വെക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല സൗകര്യമായിരിക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പാടായിരിക്കും അതിന് നേരത്തെ ഒരു പോക്കറ്റ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയല്ലോ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ വലിപ്പത്തിലാക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഇലാസ്റ്റിക്ക് വെച്ചതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണം ഇപ്പോഴത്തെ വശം കൂടെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളിടുമ്പം പഴയ ഷർട്ട് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം സൈഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം പാക്ക് വശത്ത് നമ്മളൊരു ബട്ടൺസ് കൊടുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അകവശമൊക്കെ നല്ല സിക്സ് എക്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ടോപ്പാണിത് ഫുൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പാണിത് എൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഷർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവ് നല്ല അമ്പർല കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇടുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ന